ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஓன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பனிரெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட்டில் நம்ம பேசிக்காக கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான தகவல்களை பற்றியெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாரத்தோட இறுதி நாள் வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி நம்ம மார்க்கெட்டில் கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான தகவல்கள் ஸோ பதினோராம் தேதி வியாழக்கிழமை இன்றைக்கி பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படிங்கிற லெவலில் பன்னெண்டு புள்ளிகள் மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்ட் மார்க்கெட்டில் பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகலை ஸோ இன்றைக்கி தேர்தல் சூழ்நிலை அப்படிங்கிறத தவிர வேறு எந்த பெரிய பாசிட்டிவ் நியூஸுமே மார்க்கெட்டில் இல்லாமல் இருந்தது இன்றைய மார்க்கெட்டோட நேரோக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சது ஸோ நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதியோட க்ளோசிங் புள்ளியை வந்து ஒரு சப்போர்ட் லெவலாக எடுத்திருக்கு பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது அப்படிங்கிற லெவலில் ஸோ இந்த சப்போர்ட்டை உடச்சி கீழே போச்சுன்னா பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு போய் கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி பதினஞ்சு அதை உடச்சிச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக பதினோராயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலே கீழே போகும் சப்போஸ் நாளைக்கு மார்க்கெட் வந்து ஒரு நல்ல பாசிட்டிவிட்டியாக ட்ரேட் ஆகி பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற தாண்டி ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளியே ஈஸியாக டச் பண்ணி மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நிஃப்டி வந்து தற்போது இருக்கும் செய்திகள் மற்றும் செய்திகளின் மொமெண்ட்டங்களை வைத்து பார்க்கும்போது இந்த லெவலுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறது இப்போ வரைக்கும் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல ஸோ நம்ம வந்து குளோபல் மார்க்கெட் பார்க்கலாம் குளோபல் மார்க்கெட் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம் மார்க்கெட் வந்து பாசிட்டிவாக போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணங்கள் எதுவுமே இல்லாதது மார்க்கெட்டை வந்து ஒரு நேரோ ரேஞ்சிலேயே கொண்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ யூஎஸ் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவாகவே போயிட்டுருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிஏசி டேக்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் எஃப்டிஎஸ்சி நெகட்டிவாக இருக்குது இந்திய பங்கு சந்தை இல்ல பெரிய லெவலில் கவனிக்கிற ஏஷியன் மார்க்கெட் வந்து இன்னைக்கு இருபத்தி மூணு புள்ளிகள் பாசிட்டிவாகவும் மற்றபடி எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளிகள் பா நெகட்டிவாகவும் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது குளோபல் மார்க்கெட் டவுனில் இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு மார்க்கெட் எப்படி க்ளோஸ் ஆகுது நாளைய மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளுடைய ட்ரெண்டை நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ முக்கியமான சேஞ்சஸ் ஏதாவது இருந்தால் நம்ம காலையில் அப்டேட் பண்ணலாம் ஸோ ஓவராலாக டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது மார்க்கெட் வந்து நாளைக்கு இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் அகெயின் ஒரு டவுனுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அமையலாம் அதாவது ஓவர் பாட் ஏரியா டெக்னிக்கலாக பேசும்போது ஓவர் பாட் ஏரியாவை வந்து கட் பண்ணி மார்க்கெட் கீழே இறங்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி எம்எஸ்சிடி கிராஸ் ஓவர் லைனும் கீழே போயிட்டு இருக்கு ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது மார்க்கெட் வந்து ஒரு டவுனில் போகுது நாளைக்கு முக்கியமான சில நிறுவனங்களோட ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் ட்ரேட் ஆகிற முக்கிய பங்குகளோட ரிசல்ட்டு பாசிட்டிவாக அமையும் போது மார்க்கெட்டை பாசிட்டிவாக கொண்டு போக வைக்கலாமா அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிக்கலாம் இப்போ நம்ம பன்னெண்டாம் தேதிக்கு கவனிக்க வேண்டிய பியூட் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆன நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை வச்சு பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு முதல் சப்போர்ட்டாக இருக்குது அதை கட் பண்ணிச்சுன்னா பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி பதினெட்டு அதை கட் பண்ணிச்சுன்னா பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆனதை வச்சு இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி எட்டு முதல் சப்போர்ட் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு செகண்ட் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஸோ ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கி முடிவடைந்த ட்ரேடிங்கில் பண்ண டிரான்சாக்ஷன் நாலாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கோடிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி நாலாயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டு கோடிக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க நெட்டாக நானூற்றி எழுபத்தி ஆறு கோடிக்கு பர்ச்சேஸ் ட்ரான்சாக்ஷனை க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க பர்ச்சேஸ் ட்ரான்சாக்ஷனில் ஸோ இது வந்து மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கோடிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு கோடிக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க நெட்டாக பதினாறு கோடியில் சேல் ட்ரான்சாக்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கால் ஓப் ஓப்பன்
பெட்ரோநெட் காட்ரேஜ் சிபி ஐடிசி ஹெச்சிஎல் டெக் பிரிட்டானியா எல்டி பெகர் பெயிண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி என்டிபிசி இந்த பங்குகள் அதிக லெவலில் ஹை டெலிவரி பர்சன்டேஜில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் லாங் பில்டப்பில் மொத்தம் நாற்பத்தாறு ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு அதில் காட்ரேஜ் சிபி பிவிஆர் உஜ்ஜீவன் டிஹெச்எஃப்எல் சோலா ஃபினான்ஸ் டாடா குளோபல் ஸ்டார் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் விப்ரோ மனப்புரம் இந்த பங்குகள் எல்லாமே லாங் பில்டப்பில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகள் ஐம்பத்தஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஷார்ட் கவரிங்கில் இருக்குது அதில் ஷார்ட் கவரிங்கில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பிஹெச்எல் சீமென்ஸ் டாடா மோட்டார்ஸ் சென் பெட்ரோ ஜஸ்டயல் பிபிசிஎல் கெயில் இன்ஜினியரிங் சின் கேஎஸ்சிஎல் கேடிகே பேங்க் இந்த பங்குகள் எல்லாமே ஷார்ட் கவரிங்கில் பார்க்கலாம் ஷார்ட் பில்டப்பில் பிஇஎல் ஐடியா ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் வேதாந்தா அப்போலோ டயர் ஜிந்தால் ஸ்டீல் ஹெக்ஸாவேர் அரவிந்த் நேஷனல் அலுமினியம் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா இந்த பங்குகள் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டாக்ஸில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் லாங் பில்டப்பில் மொத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது அதில் காட்ஃப்ரை பிளே பிசி ஜுவல்லர் இன்ஃப்ராடெல் அமராஜா பேட்ரி இன்ஃபிபீம் டோரன் ஃபார்மா ஆர் பவர் ரெப்கோ ஹோம் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் பேட்டா இந்தியாலாம் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகளாக இருக்குது ஸோ இதை தொடர்ந்து நம்ம ஹை ப்ரைஸும் வால்யூமும் ஹை லெவலில் இன்க்ரீஸ் ஆன சில முக்கிய பங்குகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வக்ராங்கி அதுக்கப்புறம் சங்கரா பில்டிங் ப்ரௌட் இந்த பங்குகள் பார்க்கலாம் நான் வந்து நிஃப்டியிலேருந்து எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாகவே காட்டுறேன் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் பாரதி ஏர்டெல் பஜாஜ் ஆட்டோ பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் டாக்டர் ரெட்டி லிப்ஸ்லாம் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டியில் ஹெச்டிஎஃப்சி ஸ்டாண்டர்ட் லைஃப் பிஹெச்இஎல் அசோக் லீலான் பங்குகள் கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது மணப்புரம் ஃபினான்ஸ் அப்புறம் டாடா குளோபல் பெவரேஜ் டாடா பவர் எல்லாமே மிட் கேப்பில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் ஸ்மால் கேப்பில் வக்ராங்கி உஜ்ஜீவன் ஃபினான்ஷியல் கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது பேங்க் செக்டரில் எஸ்பிஐ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கு எஸ் பேங்க்கு ஐடியில் மைண்ட்ரியும் விப்ரோவும் கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது ஸோ இந்த பங்குகள் எல்லாமே நாளைய ட்ரேடிங்கில் அதாவது இன்றைக்கி முடிவடைந்த ட்ரேடிங்கில் ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நாளைக்கு இது கண்டினியூ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அமையலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற பங்குகள் இதை நீங்கள் ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்ட்ராடேயில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல சார்ட்டு டெக்னிக்கல் டூல்ஸ் எல்லாம் வாட்ச் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக் நீங்கள் பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணி அது எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் லைவாக ட்ரேட் பண்ணலாம் அடுத்தது ஹை அட்டென்ஷன் ஸ்டாக்கு ஸோ இன்னைக்கு ஹை லெவலில் அட்டென்ஷன் கொடுத்துருக்குற ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓவராலாக கோட்டாக் மக்கேந்திரா பேக்கு டிசிஎஸ் பாரதி ஏர்டெல் ஸோ டிசிஎஸோட ரிசல்ட் நாளைக்கு இருக்கு ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை பற்றின எக்ஸ்பெக்டேஷனை நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓவராலாக என்னென்ன ப்ரோக்கிங் ஹவுஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு ஜேஎம் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிசிஎஸோட ப்ராஃபிட் வந்து டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வந்து டிக்ளைன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெவென்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் க்ரோ ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது மோத்திலால் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பது கோடிக்கு கிட்ட லோயர் ஆகலாம் த்ரீ பர்சன்ட் வந்து குவேட்டர் அண்ட் குவேட்டர் வந்து ஒரு டவுனில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வி எக்ஸ்பெக்ட் டிசிஎஸ் க்ரோ இட்ஸ் கன் கன்ஸ்டன்ட் கரன்சி ரெவன்யூ பை டூ பர்சன்ட் குவேட்டர் அண்ட் குவேட்டர் அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இயர் ஆன் இயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து சில முக்கிய ப்ரோக்கிங் ஹவுஸ் கொடுத்துருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி வந்து கியூ த்ரீ ரிசல்ட்டில் கூட சொல்லியிருந்தேன் ரிசல்ட் பேஸ் பண்ணி சில ஸ்டாக்ஸ் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாட்ச் பண்ணணும் என்ன விஷயம்னா இதில் நான் வந்து சில விஷயங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் ஸ்டா இப்போ ரிசல்ட் பாசிட்டிவாக வந்திருக்கு அப்படின்னா குளோபல் மார்க்கெட் டவுனில் இருக்குது இந்திய பொருளாதாரம் டவுனில் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வந்து மார்க்கெட் வந்து டவுனில் போகலாம் அந்த பங்கு பாசிட்டிவாக வந்திருந்தாலும் அந்த பர்க் பங்கு இறங்கலாம் கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்டை மட்டும் பார்க்காம ஆன்வல் ரிசல்ட்டு கரண்ட் மந்த் ரிசல்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு கூட அந்த பங்கில் சில வாலட்டாலிட்டி இருக்கலாம் ஸோ ரிசல்ட் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பிளைண்டாக பார்த்து உடனே அந்த ரிசல்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இம்பாக்ட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் டெப்தாக என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது குளோபல் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது ஸோ குளோபல் மார்க்கெட்டை பொறுத்து இந்த பங்கு மூவ் ஆக போகுதா இல்லை நம்ம வந்து ஸ்டாக் இப்போ கரண்ட் மோ இப்போ கரண்டாக இருக்கிற சேல் ரிப்போர்ட்டு இயர் ஆன் சேல் ரிப்போர்ட்டு ஃபினான்ஷியலு ப்ராஃபிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பொறுத்து தான் அந்த பங்கோட விலை ஏறும் இறங்க
பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிகல்ஸ் என்எம்டிசி கோட்டாக் மகேந்திரா பேங்க் டாட்டல் கன்சல்டன்சி எல்லாமே ஹை டென்ஷனில் இருக்கு ஸோ டாடா கன்சல்டன்சியில் நாளைக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் வால்யூம் ட்ரேடர்ஸ் இன்ட்ராடி ட்ரேடர்ஸ் ஸோ நாளைக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான சில பங்குகள் மூணு பங்குகள் டிசிஎஸ் டாடா கன்சல்டன்சி அதுக்கப்புறமா ஏர்டெல் அதை தோ அதுக்கப்புறமா பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிகல்ஸ் இந்த பங்கில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் என்எம்டிசியும் ஹை அட்டென்ஷனில் இருக்குது நான் இந்த எல்லா பங்குகளையுமே உங்களுக்கு இன்ட்ராடியில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அடுத்தது நாளைக்கு கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸில் நம்ம பேசிக்காக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துடலாம் பன்னெண்டாம் தேதி கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்தியா நிப்பான் எலக்ட்ரிகல்ஸ் லிமிடெட் ஒரு ஸ்டாக்குக்கு நாலு ரூபாய் டிவிடன் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மற்றபடி குளோபல் மார்க்கெட் பார்த்துட்டோம் கமாடிட்டிஸ் எப்படி ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெக்னிக்கலாகவும் சரி குளோபல் மார்க்கெட் வச்சும் பார்க்கும்போது மாலைய மார்க்கெட் ஒரு டவுனில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தெரியுது ஸோ நம்ம ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுப்போம் நாளைக்கு குளோபல் மார்க்கெட் எப்படி க்ளோஸ் ஆகுது இன்றைக்கி நாளை காலையில் எப்படி ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து சில சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம ட்ரெண்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம ட்ரேடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் க்ரூட் ஆயில் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒன்றரை பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே நெகட்டிவாக இருக்குது அறுபத்தி மூணு புள்ளி மூணு ஆறு அப்படிங்கிற லெவல் இருக்குது பிரெண்ட் ஆயிலும் ஒன்றரை பர்சன்டேஜ் கிட்ட டவுனில் எழுபது புள்ளி எட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற லெவல் இருக்குது இந்திய கமாடிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு சில்வர் க்ரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் அலுமினியம் காப்பர் நிக்கல் லெட்ஸிங் எல்லாமே டவுனில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறத இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ ஓவராலாக கமாடிட்டிஸ் டவுனில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக்காக நாளைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான தகவல்கள் இந்த தகவல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களையும் மார்க்கெட் பற்றின உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனையும் கீழே இருக்கிற கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க ஸோ நாளைக்கு ஸ்டாக் நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐடிபிஐ பேங்க்கு பேங்க் வந்து எம்சிஎல்ஆர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு ரூ அஞ்சு ப ஃபைவ் டு டென் பிபிஎஸ் அந்த ஐடிபிஐ பேங்க் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்தது பேன் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டாக் வந்து அத்தானி பவர் டிஎல்எஃப் ஐடிபிஐ பேங்க் ஜெட் ஏர்வேஸ் பிசி ஜுவல்லர் ரிலையன்ஸ் பவர் ஒர்க் ஃபார்மா இந்த பங்குகள் எல்லாமே நாளைக்கு பேன் பண்ணியிருக்கிற பங்குகள் பல்க்லீல்ஸ் நடந்த ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராமா ஸ்டீல் டியூப் லிமிடெட்டில் வந்து விபுல் பன்சால் வந்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி நூறு ஸ்டாக்கை நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ருச்சி சோயா இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து மனோ நரேஷ்பா பட்டேல் வந்து ரெண்டு லட்ச இருபத்தஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி மூணுக்கு வந்து மூணு ஸ்டாக் வந்து பை பண்ணியிருக்காங்க ஆறுவா ஐம்பத்தி மூணு பைசா ஸோ அதே மாதிரி செல்லிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் நடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது உறவி டீ அண்ட் வெஜ் லேம்ப் லிமிடெடில் சஜன் குமார் ரமேஸ்வர் ரப்பா ஜார்ஜ் வந்து இருபத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூறு ஸ்டாக்கு நூற்றி பதிமூணு ரூபாய்க்கு செல் பண்ணியிருக்காங்க சாரி பை பண்ணியிருக்காங்க அதே ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அந்த கம்பெனிலேயே நடந்திருக்கு ஸோ இது பல்க் டீல்ஸில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தகவல் ஸோ இந்த தகவல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோடு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா நாளைய ட்ரேடிங் உங்களுக்கு ஹாப்பியாகவும் ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் நாளையிடையே உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் போக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி